Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal mis amigos youtubers? Muy, pero muy buenas. Bueno, miren, a ustedes les gustaría que ya no le cobren tases y que no exista el IRS. Si usted es una de esas personas, pues este video es para usted. Realmente están sucediendo cosas en el mundo que van cambiando. Y ahora en el Congreso de Estados Unidos hay un proyecto de ley que podría aprobar la eliminación del IRS y la eliminación de los tases o los impuestos que pagamos las personas que vivimos en Estados Unidos, que somos eh, residentes o ciudadanos americanos. Pues en el día de hoy le voy a llevar esta noticia por la razón de que eso precisamente es lo que podría ocurrir o va a ocurrir, porque ya inclusive se va a votar una nueva aprobación, un proyecto, un nuevo proyecto, vamos a decir así, aprobación es cuando ya está, pero esto es un proyecto de ley que va a eliminar el IRS y que va a eliminar los impuestos que usted paga por sus ingresos. Escúcheme bien, por sus ingresos, o sea, usted trabaja y no vas a tener que pagar impuestos. Los impuestos que usted va a pagar son, son por las compras, pero no por sus ingresos. Así que siga el video, por favor, hasta el final, porque se va a poner bueno esto, señores. Esto, esto, esto no tiene madre. Se va a poner muy bueno esto. Bien, yo soy Rafael Ascona, ejecutivo inmobiliario. Eh, lucho con bienes raíces en mi país, República Dominicana. Mi Instagram, Polanco Rafael 062, para invertir en bienes raíces, compra, renta de apartamentos y toda esa clase de cosas. Por favor, no dejen de suscribirse al canal y like al video. También invierto en la bolsa de valores en Estados Unidos. Así que muy buen negocio. Para todo eso me pueden contactar por mi Instagram. Polanco Rafael 062 repitiendo. Bien, pues le tengo aquí un resumen de esta noticia por la razón de que me la encontré bastante curiosa, bastante importante, espectacular noticias. Por la razón de que la mayoría de las personas no queremos pagar los tases. Escúcheme bien, esto es ley. Realmente no me estoy oponiendo ni estoy contradiciendo la ley. Esto es ley. Pero ahora hay un nuevo proyecto en la Cámara de Representantes que están tratando de ejecutar los republicanos. Escúcheme bien. Y los republicanos son mayoría en la Cámara de Representantes porque ellos ganaron en las elecciones de medio término pasada, ganaron la Cámara Baja y los demócratas entonces ganaron la Cámara Alta. Ahora habría que ver si esta votación pasa a favor de la eliminación del IRS y de la eliminación de los impuestos o tases, como también le llamamos. Y luego tratarían entonces los republicanos de convencer en la Cámara Alta para que la votación también sea a favor de la eliminación de estos elementos. Que, que realmente muchas veces le traen para el modo de vivir a la gente, le trae muchos inconvenientes. Aquí le voy a decir las cosas buenas y las cosas malas sobre esta acción si se convierte en ley este proyecto porque tiene sus cosas buenas y sus cosas malas se la voy a despeluñar más adelante en el video mientras tanto le voy a leer un pequeño resumen porque es importante que todo esto esté como manda la ley dicen sin IRS sin impuestos sobre la renta los republicanos de la Cámara de Representantes votarán sobre un proyecto de ley que permitiría a los estadounidenses conservar cada centavo dinero, cada centavo dinero ganado con esfuerzo. Los republicanos de la Cámara Baja votarán sobre la ley de impuestos justo presentada por el representante R. R. Body. O sea, esta persona se llama así. Carter, apellido Carter, republicano por Georgia, 
que busca eliminar todos los impuestos sobre la renta personal y corporativo, o sea, de las corporaciones también, de los negocios, de los grandes negocios, eliminaría todos los impuestos. El impuesto sobre sucesiones también, los impuestos sobre donaciones, el impuesto sobre la nómina, mientras, mientras eliminando también la necesidad del servicio de impuestos internos, a lo que nosotros les llamamos, o en Estados Unidos se le llama, Ayares. Según un comunicado, sigue diciendo, en lugar de agregar 87 mil nuevos agentes para armar al área de al Ayares contra los propietarios de pequeñas empresas y los estadounidenses medios, este proyecto de ley eliminará por completo la necesidad del departamento al simplificar el código tributario con disposiciones que funcionen para el pueblo estadounidense y fomenten el crecimiento y la innovación, dijo Carretero. Carretero es la persona que está dando la noticia. Los burócratas armados y no elegidos no deberían tener más poder sobre su cheque de pago que usted. O sea, los burócratas son los altos eh, funcionarios que luchan con asuntos de, de los impuestos y todo eso. El acuerdo, según Fox, que informó por primera vez a la historia el Jot en el proyecto de ley, se hizo como parte del acuerdo entre el presidente, el nuevo presidente, porque ustedes saben que el presidente o la presidente de la Cámara Baja antes era Nancy Pelosi, pero ya... Nancy Pelosi no es la presidenta de la Cámara Baja, sino que ahora el, el nuevo presidente de la Cámara de Representantes o Cámara Baja es Kevin McCarthy, que es el representante por California. Y los miembros del House Freedom Kausku y fue impulsado en su búsqueda del puesto la semana pasada. O sea, este acuerdo fue entre eh, McCarthy de que es el nuevo presidente de la Cámara Baja y los miembros del House Freedom Caucus. Como antiguo propietario de una pequeña empresa, entiendo las cargas innecesarias de nuestro fallido sistema de impuestos sobre la renta, que nuestro fallido eh, sistema de impuestos sobre la renta tiene sobre los estadounidenses. La ley de impuestos justo elimina el código fiscal o sea, quita esa parte de usted pagar, fiscalizar sus, sus ingresos. Reemplaza el impuesto sobre la renta con un impuesto sobre la venta. Ese impuesto sobre la venta lo tenemos aquí en nuestro país, eh, en mi país, República Dominicana. Recuerden que estoy ahora mismo en República Dominicana. Estoy eh, terminando unas construcciones que tengo. Eh, dice... Reemplaza el impuesto sobre la renta con un impuesto sobre las ventas y suprime el abusivo servicio de impuestos internos, el IRS. Si se promulga esto, fortalecerá, fortalecerá al contribuyente estadounidense y ayudará a más estadounidenses a que alcancen el sueño americano. Dijo el representante Jeff Duncan, mien, también uno de los copatrocinadores originales del proyecto de ley. Mire, le leí un res, este resumen. Me excusan que a veces me trago la lengua. Eh, oye, esta parte es importante porque fíjense, fíjense qué está sucediendo. Cuando, cuando a usted eh, le fiscalizan sus entradas, sus ingresos le quitan parte de su dinero. Eh, parte de este dinero que se queda el IRS con él lo usa para pagar a todos los empleados, la empleomanía del IRS. Parte de ese dinero también sirve, eh, son las recaudaciones que sirven para también hacer puentes, carreteras. Porque eso es parte de los impuestos que se cobran en un país. Eh, a diferencia de otros países, como es el caso de, de mi país natal, donde nací, República Dominicana, y que es donde estoy en este momento. En mi país no se cobran tases. 
tasas eh, por ingresos no se cobran. Si usted se ganó 50 mil pesos en el mes, peso dominicano, que equivalen más o menos como a unos 960 dólares por ahí, más o menos por ahí anda, 960, 970 dólares en el mes, pues usted, todos sus ingresos, usted lo tiene con usted. Usted no tiene que pagar impuestos sobre su dinero. Y eso es muy importante porque usted puede avanzar su vida, echar su vida para adelante sin tener que estar sacando una taja de eso y dárselo a nadie. Ahora, ¿dónde le cobran impuestos a usted aquí en mi país, República Dominicana? En las compras que usted hace. Usted va a comprar un artículo cualquiera, ya sea de primera necesidad o artículo de cualquier índole. Pues usted va a tener un impuesto que ronda entre el 16 al 18 que usted va a pagar cuando compre el artículo. A usted ese impuesto se lo cobran. Si el artículo normalmente eh, vale, poniendo un ejemplo cualquiera, 100 dólares, eh, bueno, vamos atrás, 100 pesos dominicanos, pues eh, no le va a costar, eso es precio bruto, sin agregarle el impuesto. Pues entonces ya ese artículo no le va a costar a usted 100 pesos dominicanos, sino que le va a costar posiblemente 116, 120 pesos dominicanos. ¿Por qué? Porque el impuesto, los impuestos que recauda el gobierno, de los tantos que recauda, porque no solamente en compra se recauda impuesto en un país, pues eh, tiene un impuesto aplicado para cada compra que usted hace. Pero esa compra que usted hace y ese impuesto que usted va a pagar por comprar ese artículo, usted lo paga opcionalmente. ¿Por qué opcionalmente? Porque si usted quiere no comprar el artículo. Claro está. Hay cosas que son obligatorias. Usted tiene que comer, tiene que comprar arroz, habichuela, carne, lo que sea. Entonces eso tiene su impuesto aplicado. E inclusive voy más lejos. Hay muchas cosas que, que no se le aplican impuestos. ¿Por qué? Porque si usted va a comprar una libra de carne de res que la que fue usted tenía un alguien tenía una vaca, mató la vaca y quiso venderle aquí en mi país se usan las los, la famosa carnicería donde usted puede ir a comprar una libra de carne, pues lo más posible es que esa carne no tenga un porcentaje de impuesto y usted la compra real como se la está vendiendo el dueño de la vaca o quien mató la vaca como sea <risa> bien pero en Estados Unidos usted tiene que mensualmente eh, bueno en algunos lugares otros lugares son semanal le van sacando unos impuestos de la empresa donde usted trabaja y esos impuestos son enviados al IRS de sus ingresos le van descontando eso bueno el sistema también eh, ayuda a que usted de esos impuestos le haga una devolución a lo que se le llama reembolso. Le hacen una, una devolución de un porcentaje que el IRS toma basado en ciertos números y ciertos aspectos. Eso se los regresan. También con estos impuestos que usted está pagando, usted está contribuyendo a cuando usted se retira. Parte de ese dinero va para su retiro a la administración del Seguro Social. Eso es lo que usted está contribuyendo para su retiro. Pero viene a pasar un algo que le voy a decir. Eh, las cosas buenas es que usted va a tener todo su dinero inmediatamente. Inmediatamente usted usa su dinero. Nadie le va a cobrar sus impuestos por sus ingresos. Pero vienen muchas cosas contrarias tales como van a haber mucho desempleo porque todas esas personas que trabajan para el IRS, inclusive las famosas compañías de tasas que donde usted va a llenar sus tasas, si usted no lo sabe llenar usted mismo, pues va a desaparecer. Ya el IRS no funcionaría. Y aparte de eso, entonces habría que buscar una forma directa donde usted deposita su dinero para su retiro. 
si es que usted quiere tener retiro. Porque eh, hay retiros que en países que le cobran el retiro y no funcionan. En mi país, en República Dominicana, por ejemplo, usted contribuye a una AFP y la mayoría de las veces lo engañan. Ni siquiera le pagan el retiro. No le voy a decir que todas las veces, pero en un porcentaje menor, usted contribuye a su retiro y al final muchas compañías ni siquiera le dan el retiro. Entonces, habría muchas complicaciones que, claro está, habría que ir en el camino desmenuzando todas las complicaciones, las cosas buenas y las, las cosas positivas y las cosas negativas con respecto a esta ley, a, a este proyecto, porque todavía es un proyecto, no es una ley. Y habría que ver si llega a aprobarse. Porque aparentemente hay un acuerdo con el nuevo presidente de la Cámara Baja, eh, McCarthy, que realmente, Kevin McCarthy, que realmente eh, van a tener que impulsar este proyecto de ley, porque es un acuerdo que hay. Y los republicanos van a cumplir con ese acuerdo de tratar de votar este proyecto de ley. Y lo más seguro que como ahora la Cámara de Representantes es republicana, porque ganaron los republicanos la Cámara Baja, pues este proyecto sea pasado. Ahora, habría que ver si se convence a los demócratas, que son una mayoría simple. No es tan alta la, la diferencia. Ahora, ahora son 51 senadores demócratas y 49 senadores republicanos en la Cámara Alta. O sea, la diferencia solamente es de dos. Con dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, no, porque para que para que se haga una votación y sea, y sea una aprobación en la Cámara Alta, debe de haber un porcentaje de un 60%. O sea que entonces significaría que tendrían que votar alrededor de unos 11 senadores demócratas para que el proyecto de ley pase en la Cámara Alta. Pero eso es asunto de convencer. Si los republicanos convencen de la Cámara Baja, convencen a los senadores demócratas de la Cámara Alta, pues el proyecto puede pasar. Pero desde ahora le estoy anunciando que vienen muchas cosas positivas y negativas de aprobarse la ley que todavía, de aprobarse el proyecto que todavía no es ley. Así que seguiremos hablando sobre el tema. Y para no extenderle más, tenga pendiente que lo primero sería que si se hace la aprobación, no habría a lo que se le llama IRS. Y también desaparecería los famosos tases en Estados Unidos. Vaya pensando, vaya razonando en lo que, <ríe> en lo que se hace la votación. Yo soy Rafael Ascona. No olvides suscribirse al canal, por favor. Like al video.